Сайн байцгаана өрхөн мөнд үзэгчтэй. Цахим хүмүүсний төрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдрийн дугаартаа хүнсэнд агуулагдах сахарын агуулгын талаар эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээ бэлтгэн өрөхөөр болоод байна. За өнөөдрийн дугаарт маань ирээдүйд зогсолт бүрийн хоёрдугаар баг сургуулийн хоёрын байнгийн хөөгдүүд маань хөрцөн ирсэн байгаа маа. Сайн байцгаана хөөгдүүд ээ. За та нар жихэр ийддэггүй. Ийддэг. Жихэрэн дуртай юу? За тэгэхээр бол хүүхдүүдийн дуртай жихрийн одоо агуулгамж хийж ярина ямар болох хүнсэнд бид нар хүүхдүүдтэй жихрээс ер нь хэр хэмжээтэй жихэр өгдөг талаар өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бэлтгэн өрөхөөр болоод байна. За ингээд өнөөдрийн хүүхдүүдийн эргэлж байгаа сахар хэр хэмжээтэй байгаа талаар нэвтрүүлгээ хүлэн авч үзнэ үү. Цахим хэсэг үгээр эхэлж байна. За энэ хэсэг дээр бол та бүхэндээ ер нь бол Монгол улсад одоо эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 270 дугаар тушаал гэж гарсан байдаг энэ тушаалын талаар бас одоо товчхон мэдээлэл үргэлж за яг миний гарт бол одоо энэ а эрүүл мэндийн сайдын одоо 2013 оны 270 дугаар тушаал байна. За тэгэхээр энэ тушаал ямар учиртай тушаал вэ гэхээр сургуул цэцэрлэгийн цайны газруудад буфетууд ойр орчимд одоо хүүхдүүдэд одоо худалдаалахыг хоригдсон юм бүсний одоо чагсаалтыг гаргасан юм тушаал байдаг юм аа. Нэг мэрүүл мэндийн үндсний төвөөс бол хийгдсэн бас судалгаа байдаг. За тэгэхээр энэ дэр тэр судалгааны дүнг бол та бүхэнд харуулъя. За тэгэхээр Ерөнхий боловсролын сургуул а төвний орчинд борлуулагч байгаа хоол хүнсний чанар аюулгүй байдлын одоо судалгааг 2015 онд нэг мэрүүл мэндийн үндсний төв бол хийсэн байдаг. За тэгэхээр яг энэ судалгааны дүн ямар одонтой байна гэхээр нийт сурагчдын 98.4% хов нь сургуулийн орчимдоо хоол хүнс тогтмол худалдаж авдаг гэсэн юм судалгаа гарсан байна. За тэгвэл энэ хүүхдүүдийн А 46.5 хувь сургуул доторх одоо цайны газар буфетээс үйлчлүүлж одоо хүнсний бүтээгт хөдлөж авдаг. За 33.9 хувь нь сургуулийнхаа ойролцоо хүнсний одоо дэлгүүрүүдээс хүнсний бүтээгт хөдлөж авж байна гэсэн юм судалгаа гарсан байна. За тэгвэл энэ хүүхдүүд маань судалгаанаас гарсны дагуу одоо хүнсний дэлгүүрүүдээс юу хөдлөж аваад байна гэдгийг хэдүүлээ харцгаая. 15-нд тэгсэн судалгааны дүн дээр бол нийт хүүхдүүдийн маань 66.5 хувь нь ундаа хагуу одоо хэрэглээд байна гэсэн юм судалгаа гарч байна. Тэгэхээр энэ худалдаж аваад байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнүүд маань төрөний хэлжсэн эрүүл мэндийн сайдын 270 дугаар тоо тушаалаар бол хоригдсон хүнсүүд байгаад байгаа юм. Энэ хүүхдүүдийн эд хэрэглээд байгаа хамгийн гол энэ нэр төрлийн хүнсний зүйлүүд маань сахарын агуулгамжлалт өндөр байдлаас биш шимт бодисын агуулгамжууд бол маш багтай байдаг. Тэгэхээр бол саяны үндсэн хэмжээний тавдугаар судалгааны дүнгээс хийсэн судалгааг харахад бол хүүхдүүд маань 10 өгт дутмын 3 нь цус багтлалтай байж байна. За 10 өгт дутмын 2 нь төмөр дутагдалтай байж байна. Эрдсийн дутагдалт орсон байна гэсэн. 10 өгт дутмын 7 нь А амин дэмийн дутагдалтай. За 10 өгт дутмын 9 нь бол Д амин дэмийн дутагдалтай гэсэн ийм одоо судалгааны дүн гарсан. Тэгэхээр бол одоо яг өнөөдөр ирсэн а ирээдүйд зогсолт бүрийн хоёр дахь баг сургуулийн одоо хоёрын байнгийн хөөгдүүдээс идвэл асуучгая. Одоо яг энэ дэр одоо гарсан хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг хөөгдүүд маань хэр хэргэлдэг талаар бол идвэл асуучгая. За хүүхдүүдээ та хэдээс нэг юм асуу яа. За та хэд ундаа хуудаг хүүхдүүд байна уу? Гараа өргөөрэй. За. За энд ундаа хуудаж байна. За ямар ундаа хуудгий? Гоёрдаа. Аа за. За ундаа хуудаг уу? Хуудаг. Хаанаас ер нь ундаа хуудлаж авдгийн? Аа. Дэлгүүр ер нь ихэнхдээ дэлгүүрээс тэгээд хааяа л сургуулийнхаа гуанцнаас хуудаг. Бичээ идэх дуртай хүүхдүүд нь хэр байна? За өдөрт хэр их чихэр идэж чинь. Зөндөө. Зөндөө идэж чинь оо. Шоколад идэг хөөгт байна уу? За. Чиний хамгийн гоё идэх дуртай юм юу вэ? Анда. За. Хамгийн гоё дуртай идэх юм нь юу вэ? Бичээ. Мм. Өдөрт ер нь хэр их бичээ идэж чинь. Зөндөө гэдэж байгаа. Тийм үү. За баярлаа. За тэгэхээр бол л сургагчд маань бол л а сургуулийнхаа цайны газруудаас а сургуул орчмынхаа хүнсний дэлгүүрүүдээс бол одоо өөрсдийнхөө дуртай амттан бол их авч иддэг. За тэгэхээр бол энэ зүйлүүдийг бол эрүүл мэндийн сайдын тушаалаараа бол одоо сургуулийн орчимд сургуулийн цайны газар худалдаалахыг бол хоригдсон байдаг. За тэгэхээр энэ одоо сайдын тушаалын хэрэгжилт а ямар төвшөнд явагдах энэ хэрэгжилтийг хангахын тулд бол төрийн байгууллагууд ямар байдлаар ажилладаг талаар хэдүүлээ сурвалжлах мэдээллийг хүлээн авч үзэх гэнэ. За ер нь бол байгаа тэ сург энэ сургуулиудын галт цайны газрууд бол голдуд анда төрөөсийн тийм ээ за тэгээ сургуулиуд дотор өөрсдөө нөгөө жижиглэнгийн худалдаанууд их байдаг учраас 
این دیر باس تجیل تجیل خیلی دو تا هیچی زن تیم زای خو تا تقریبا جورا اخیرش اخیرش تیپش کارسیم بن زای تا تقریبا جورا دیج این دی ات ایروت کنسرو چیکلو زای تقریبا دیر ات هیچ دو تی هیچ آوت چه چیزیم باس این ات تو باس یا گنگه ات 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 ایروت یکا خواهد کنند سر ورچ چی بود میل است؟ تا این دیروز خورم میرشلی است و دیگر اوتر توت میاختی است و میرشلی است. تا تا چه است؟ چهود سرکی هود تا تا چه نگاه تو تو پنج شش تا چند دارو پیش داده هیچ دیگه هم نیست. یا تا هیچ دیگه هیچ دیگه هیچ دیگه. نه تیری ویل بی هیچ دیگه هیچ دیگه. سعی نه ایرد میدی سعی نه هر چند دادن تا تشر تر. این سرور داشتن خریس نوزنی بته تو رو چه کیچ بچه؟ سعی نوزنی بته تو دیمی دست چی چیکر مخور دست ده دروغ نمی تونی نوزنی بته تو رو چی بیس کاسه میشن دیم. این گوشتی آشن داده این هدف داشته خیلی خوبی سعی نوزنی بته تو نیچه خسال ته دی. سعی نده رو از من نخواد. اتا تلویت کنی سال است اتا سعی تلویت باس کنی سال است اتا بیشی چه خود داد. بیانگی کنی سال است که چه ابتدای چه. سعی نی خورند و از من نخواد. این جدی که داد سعی تلویت کنی سال است اتا نیت دنی. نایسن سر سرود دا هنیشات هایی که تلویس نیمی دارم و هنیشات هیچ چه چه قاضی بیترین دی یامر هنیشات هیچ دیو خوره تو خان و تو خارجی سعی میکنی بیتی تو نیتر یک سرود داشتن زرچینو بیتی تو رو یه تبدیل تا سرودی دکتر و تا هتسن گویی نمی‌دی تو رو می‌گیم تو خونستی بیتی تو تا چی بیس اون دا از کی چیکرتی خونستی بیتی تو نم زرخم بادا دار بادا خورادا داس یامر نیتیم تو چی دیو خوره Сахамын шын түрүүлдөг нэсдэй өрүүхий болу сүрдэй сүргүүлдэй цайны газар дээрэс өргүйшдэй мүшч бэна. Задхээр одаэн дээс тэнээс нэгэй масы. Одао ерн таны сүргүүлд дээр ерчага үүчтүүлчага хүүхтүүд яг тана одаэн фуэтэсгээс дүлхүү ерн ямар хүнсэнэг бүтэгтүү эргэлжи Бүшчээн үүд, зайын, чихэр үйн үүдэн үйн хэрэн түгэлчээн, ондаан үйн? Ондаан үйн түрлдэй түгэл хүртүүд ахуэ үүд ауын дэхтээ баг зэрэг, ерүүхэд үйн чихэр бүй бүшчээн үүд үйн 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 ганц хоэ шэргэр ондаа. Хосуул хүртүүд одоо тэр маруучан маа میتونی لفظی سمت داد تا گاز داون تا پیلو ها میشلیم دو 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 منا هرگز سنباغا یه رن هرگز سنباغا و منا پیرو داد باخو بطور زار کرد. خیر اتا بین در این در اینا دشاتیم قرطوار حفصلتی دوچان اتا قرطوار حفصلتی همگی یکی دو دو چیکر مخوت چیکلات زرگی نورس چیکته هنستی بوده ایتون. تا دارایی اون خورا تا بطور نخورا بیخیم باشه طروسن سیرا باشیش اول طروسن بختور دین چوس. اون دایی که چارو چیست من دیگه رو اتا یکی دیگه رو تو هر گزش مختیک تو نتاد تو حرکت هایی نیست تا چه تیر تین دیگه رو تو اون دایی به چین تا این چی تیر چی خیلی وحشی بوده تا تیری چی خیلی سعوت کش تیر این اول باس اشتی چی خیلی گفته چین تیر این اول باس تی هر گزش زود تیر نه تو آرت سمت این تر تیر نیم میتونه चार सही ना मित्र हित को रहेंगे हाईर हाईर आवेज नूक तो ये मावारे का मुंग गुक तो होता है जिन्हें हम के अत खुश मुंगर ना खुद तो हम यू एक ही चिप्स और यू हाँ चल तेरे तेरे मोर्ट चिकन मोर्ट तेरे चिकन मोर्ट चार फिर तेरे साथ तब चाहिए तेरे साथ यूँ ना तने खुद Тэг хоорхан дейлүүр байна. Тэгэр сургуулый үүгтүүд ерін танахар оржиад түлхүү отаа хүтүртай хүнсний энэр түлхүйн бүтэгтүүн юүү байна. Тэг ерді түлхүү емгүй үйлдейн зайрмүйн үүдай хай ауддагий. Зайрмүйн үүд дандал ихуорний зайрмүйн манахай хай ауна. Тэг ерд чипс үүдай ауна, 
2013 онд одоо эрүүл мэндийн сайдын одоо 270 дугаар тушаал яг гаргаж ирсэн. Сургуулийн одоо хөөгдүүд орчимд бол худалдаалахыг хоригдсон хүнсний чагсаалт гэж харагдсан байд. Энэ талаар юу нэ та мэдээл урд нь авч байсан. Яг мэдээлэл бол авч байсан. Тэгтээ яг чагсаалт мэгсаалт нь бол над тэр бол байхгүй шүү дээ. Ер нь тэр энэ талаарх ойлгоцол бол ялангуяа эцгэгчүүдэд бол байхгүй шүү дээ. Хүүхэд битгийл. Тэр эцгэгчүүд нь хүүхдтэй хэлж өгөхгүй бол хинч ийм бай тийм бай энийг би авч болохгүй тэрийг авч болохгүй гэж хүүхэд бол ойлгохгүй шүү дээ хүүхэд бол өгснө юм л аав. Ав ихснэгээ л аав. Байга юм чинь энд байж байна ав гээл тавиатай байж л байна. Тийм учраас энэ үйлдвэрлэгдэж байгаа энэ юмнууд дээр өөртөө бас цаан цаана хэнэлт тавих тэгэл тэр юу мэдээлсэн мэдээл сайтай байх тэр талаар ч хол байх гэж хэлсэн шүү орчинд зарж борлуулах хоол үснээр одоо чигсэлтэй холбоотой энэ эрүүл мэндийн сайд 207 дугаар тушаалгаж байна. Үнний уралдмаар хавсралтан дээр яг сургалт зэрлэгийн орчинд ямар ямар хоол хүнс хориглох уу ямар хүнс хоол хүнсний одоо дос болтыг хориглох уу гэдэг юм уу энэ бол хоног цаагаад өгсөн байгаа л та. Тэгэхээр энийг хэнч үнэлсэн судалгаа маань 2015 онд Улаанбаатартай хэмжээнд 15 сургуулийг хамруулж хийсэн байна. Сургуулийн дотор ч байгаа гадаа ч байгаа хүүхдийн авч хэрэглэж байгаа юм дийлэг бүтээх юм маань ерөөсөл эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй өх тосны агуулгамж өндөр давсны агуулгамж өндөр сахарын агуулгамж өндөр за тийм ерөөсөл хоригдот гэсэн нэг бүтээх юмудыг төгөөлж хэрэглэж байгаа ажиглагдсан л та. За ер нь эрүүл бус хоол хүнс гэж юм бэ гэдэг хэрэглэж байгаа хэрэгтэй. Тэгэхээр 100 грамм хүнсэн дагуулагдаж байгаа сахарын хэмжээ 10-аас илүү олон явчвал энэ эрүүл бус. Тэгэхээр ерөөсөл нөгөө унтаанаас хавлал бичэн чигмэд ерөөсөл бүгдэл энэ ангилт орчих Тэгээ самсургуй байдлаар одоо за дундаж нэг бэлэг сонгож аваад түүний сахар тахаан голомж нэг уут сахарын голомж болоход нэг 410 орчим грамм яг сахар голомж тэ яг яг сахар авсан гэдэг юм байна. Захин ус нэвтрүүлгийн ярилцлага хэсэг үгээр ихэж байна. За яг энэ хэсэгтэй бол анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуульд нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль дээр хийсэн нэг судалгааны дүн одоо ярилцахаар анагаахын одоо үндэсний их сургуулийн анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийн багш ундрам хөвлөлтсөн ирсэн байгаа танд нэвтрийн мэдүүлгээ. За тэгэхээр бол аа та бүхний одоо хийсэн судалгаа бол өсөр үе хүүхдүүдийн дунд одоо сахарын та ундааны хэрэглээ нэг талаар судалгаа хийлээ шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ судалгаа маань ер нь хэр хугацаанд үргэлжлүү хэр хэмжээний хүүхдүүд одоо хамарсан судалгаа гэдэг үрдүн ер нь ямархуу байдлаар гарав. Тийм бид нар 2015 оноос эхлээд 2018 оны хүртэл 3 жилийн хугацаатай Улаанбаатар хотын нийтдээ 2052 хүүхдийг хамруулаад 2.18 настай хүүхдүүдийн дунд судалгаа хийсэн байгаа. Энэ судалгаа маань болохоор чихэрлэг ундаа болон ер нь энэ сахар агуулсан ундааны хэрэглээ нөрөө хүүхдүүдийн өсөр үеийнхний илүүлчин тархалтад яаж нөлөөлж байгаа вэ гэдэг чиглэлээр хийгдсэн баг. Тэр одоо судалгааны үед бол за нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс хийгдсэн үндэсний бас тавдугаар судалгаа хийгдсэн тийм тэн дээр бол хүүхдүүд бол одоо тархалтад гэдэг байдлаар гарсан. Тэгэхээр танаа судалгааны дүн бас яг энэ одоо судалгааны дүн хоёр хэр юм ойролцоо гарч байна. 6-аас нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс хийсэн судалгааны үр дүнгээр бол энэ сүүлийн 7 жил тий 2010-аас 17 оны хооронд 6-аас 11 настай хүүхдүүдийн дундах илүүлчин тархалтын төвшн нь 7 дахь нэмэгдсэн баг. Тэгэхээр энэ бол 28 хувьтай гарсан. А бидний судалгаагаар болохоор бид нар 2-аас 18 настай хүүхдүүдийн дундах илүүлчин тархалтын төвшн 13 хувьтай. Тэгэхээр ер нь бол хүүхдүүдийн дунд тархалт болвол нэмэгдэж байна. А тэгээд нас залуучч чинь гэдэг одоо дүгнэлтийг бол бид нар бас энэ судалгааны дүнгээс батлсан байгаа. Тэгэхээр бол яг энэ судалгааны дүнгээс харахад за хүүхдүүд явд бол тархалт бол ихсэд юм. Тэгэхээр яг тархалттай яг тайдын судалгаа сахарын одоо агуулгамжтай ундаа шууд хамаарал байна уу эсвэл хамааралгүй байна уу? Тэгээд шууд хамааралтай. Чихэрлэг ундааны хэрэглээ чихэрлэг ундааг бол эрүүл мэндэд одоо арч холбогдлохгүй а харин сүрэг одоо хоортой нөлөөтэй үнсний бүтээгт хүнд бол дэлхийн нэг дээрээ тооцсон тооцдог. Тэгэхээр бол энэ одоо бүтээгт хүн чирлэг ундаа зөвхөн гадтай хийж үлсэн ундаа биш тий жимсний ундаа гэдэг хүүхдүүдийн дуртай хэрэглээд байгаа юм амттай сахараар амтлсан 
нөө дандаа их хэрэглээ бол илүүлж энэ тарааллттай шууд холбоотой хүүхдүүдийн дунд илүүлж энэ тарааллтыг үүсэх одоо нэг хүчин зүйл болж байна гэж манай судалгааны үрдүнгээс гарсан. Тэгэхээр бол одоо хүүхдүүд маань бол тарааллт маань илүүлж энэ одоо тарааллтад сахар нөлөөт юм байна. За тэгвэл энэ сахартай ундаг хүүхдүүд одоо танаас судалгаагаар хэр хэмжээтэй уужин энэ өдөрт ер нь хүүхдүүд болгоо уугаад энэ ямар хэмжээтэй уужин энэ уужаа хүүхдүүд Сахар чигэртэй ундаа уууж байгаа хүүхд маань бол тав хүүхдүүд минь нэг нь байна. Аа эдгээр хүүхдүүдийн дундаж хэрэглэн 330 мл бид нэр одоо нэг лаз гэж айгуул 250 мл тийм ээ. Тэгэхээр бол энэс одоо хавгүй ихийг одоо хүүхдүүд маань бол өдөрт том уууж яхна юм шээ тийм ээ. Тэгэхээр нэг Монгол хүнд ногдож байгаа сахартай ундааны одоо агуулмж гэсэн тийм юу бас гаргасан юм байдгүй юу хэр хэмжээний монголч ер нь сахартай ундааны үйлдвэрлэл нь хэр байгаа дэн импортоор хэр оруулж ирээд дэн уужиж байгаа хэмжээний ер нь хэр байгаа дэн манай дээр дэлхийн одоо томоохон маркетингийн судалгаа хийдэг европ пасорт монитор гэж судалгаа нэг байгууллага одоо тайлбар мэдээнээс харахаар номхон далайн баруун эргийн улсуудын нэг хүнд ч ногдох чиглэл ундааны хэрэглээ сүүлийн 2000 гад оноос ихтэй хоёр дахин нэмэгдсэн үрдүн гараад тэгээд энэ улсуудад нэг хүнд нь дунд 643 мл чиглэлэг ундаа ногдож байна гэж үзэж байгаа. Гэтэл яг Монгол улсын төвшөнд те аваад үзэхээр манай улсад бол 2000 оны ихээр томоохон үйлдвэрлэгчд бол манай улсад үйл талгаа нээсэн те энтэй холбоотойгоор бол манай улсын чиглэлэг ундааны үйлдвэрлэл а нэмэгдэж байгаа тэрнийг дагаад хэрэглээ маш их хэрэг. 15 16 оны статистик мэдээллийг хараад үзэхээр манай улсын одоо нийт одоо хоцорын аймаг одоо тий хөдөө орн нутаг гэж ангилахгүйгээр манай улсын нэг хүн амд ойролцоогоор 300 орчим мл чиглэлэг ундаа ногдож байна гэдэг статистикийн үрдүн байгаа. 2000 оноос хойш бол Монголд одоо томоохон одоо сахартай чиглэлэг ундаа үйлдвэрлэх үйлдвэрлэх шиг нь ихсэн үйлдвэрлэгээд нэг та бүтээгт үхээр гардаг. А яг энэ те одоо хамаар одоо илүүлж энэ тархалтын хамаарт ер нь өсч ирсэн үү яг энийг одоо харцуулсан юмнууд ер нь хэрэг том мэдээлүүд гарч байна. Тэ. Зөвхөн илүүлж энэ тархалт гэхээс гадна энэний үр дүн одоо үр давар болж гараад байгаа зүрх судсны өвчлөл гэмэт халдварт бас өвчин хэрэг шиж байна тэ. Сүүлийн 20 жилд бол манай улсад бол маш их хэмжээгээр одоо нэмэгдэж байгаа. А дээрэс нь а илүүлж энэ тархалт бол мэдээж ойлгомжтой бас их нэмэгдэж байгаа. Одоо саяхны үндэсний 5 дугаар судалгааны үрд өнгөл харахад одоо 7 хон жилийн дотор манай улсын 6-аас 11 настай хүүхдүүдийн дундах илүүлж энэ тархалт бол 7 дахин нэмэгдсэн. Тэгээд ерөөсөө 28 хувьтай гэдэг чинь одоо 5 хүүхдүүд минь нэг нь махлаг мариалаг тарган байгаа юм тий. Энэ нь эргээд өөрөө ирээдүйд энэ хүмүүс маань Монгол улсын одоо ажил төлөмрийн насны иргэд болоход энэ хүмүүс маань иргэд одоо арга хуурч өвчтэй тий халдвар төс өвчний одоо суурьтай суурьтай ийм хүмүүс болгоод байна. Тэгэхээр бид нэр бол энэ дээр яг харахгүй анхаарал хамт болж арга хэмжээ авах бол энэ дээр шаардлага. Зөв зөв. Тэгэхээр одоо дэлхийн нийтээр бол бас энэ сахарын ундаатай бол тодорхой хэмжээний арга хэмжээгээр бол бас авч явж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр дэлхийн хэрвэлэмдийн байгууллагаас ер нь ямар хөө зөвлөмжүүд гаргах тий яг энэ сахарын ундаатай холбоотой. Тэр хүлэндийн байгууллагаас бол илүүлж энэ тархалт халдвар төс өвчнийг 2020 он гэхэд бууруулах томоохон зорилтыг төвшөл ажиллаж байгаа. Мэлээ. Тэгээд энэ зорилтын хүрээндээ а илүүлж энэ тархалтад нөлөөлөд байгаа энэ эрсдэл хүчин зүйлсэн те түүний дотор энэ ирүүлэмдэд хортой нөлөөлөд байгаа хүнсний бүтээгт гэх юм түүний дотор чиглэлэг ундаа нь те татварын бодлого хэрэгжүүлэх гишүүн улсаар нь одоо зөвлөмж болгосон. Зөвхөн татварын бодлогоос гадна энэ бол бас а хөдөлгөөний идэвхийг дэмжих те а энэ хүүхдүүдийн энэ ялангуяа их хэрэглээд байгаа энэ бүлгийн дундах одоо хэрэглээг бууруулахын тулд одоо сургалт зэрлийн орчин худалдаалахыг таслан цусах а энэ бүлэг хүн амд чиглэлсэн зар сурчлагааг бас хязгаарлах одоо бүлэг одоо арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлснээр одоо үр дүнд хүрнэ гэж үзэж байгаа. А илүү одоо татварын жишээн дээр аваад үзэхээр бол энэ дэлхийн байгууллагын зөвлөмжийг одоо дагаад татварын бодлогыг хэрэгжүүлээд эхэлсэн байна. Дэлхийн бас 20% дэлхийн нийт улс орны 20%. Аа зөв. Тэгэхээр татварын бодлогоор одоо жишээлбэл ямар 
одоо онцгой татвар нэмжин гэсэн үг тий одоо энэ бүтээгт хүнэд тэр тий а зөв тэгэхээр ямар хуу байдлаар за жишээлбэл энэ орнуудад татварын бодлого хэрэгжүүлээд эхлэхээр гарч иж байгаа үрдүнгүүд нь одоо бас тодорхой хэмжээний судалгаа хийгдэл гарч иж байгаа юмуд юу байна энийг бас туршлагаас сонирхуулаач тий а онцгой татвар гэж байна манай улсын үед бол чигэрлэг ундаанд бол онцгой татвар байхгүй хаад тий а бусад улс орнууд болохоор жишээлбэл Америкийн зарим мужууд тий Америк гэд гэд одоо нэг унц боёоо эрүүл мэндийн тусламжийн зардлыг 73 тэр бүм юанаар бууруулах боломжтой. Тэгэхээр энэ одоо нэг л их тоо яриад байдаг тийм бид нэр гэтэл энэний арт хүн хамгийн эрүүл мэнд байгаа энэ хүнсийг хэрэглэг шаардлага юм байна. Тэгвэл энэ хүнсийг хэрэглэхгүй байхын тулд бид юу хийх вэ? Хүүхдүүд бол ингэж одоо амттай л юм уу тэмүүлдэг тийм. Гэх мэтлэ одоо хүүхдүүдийн дунд илүү ялангуяа одоо хэрэглэг бууруулахын тулд бол татварын бодлогыг хэрэгжүүлэхтэй энэ бол л илүү үр дүнтэй. Аа эрүүл хүнсний хэрэглээг бас дэмжих бас нэг талаараа бас ачлах хэрэгтэй бол. Тэгэхээр манад бол одоо хүнтэй татварын одоо яг сайхартай ундаан дээр татвар бол байхгүй. Тэгэхээр та яг бас энэ судалгаанд дээр бас яг ийм интервенцийн одоо зөөлүүдийг хийж үзүү судалгаа прогноз судалгаанууд ямар хуу байдлаар жишээлбэл одоо бол Монгол төр үед л шиг 333 миллилитрийг нэг хүүхд өдөрт бол ингээ уужи байна. хэрвээ татвар нэмчих юм бол энэ хэмжээ яаж буурах боломжтой байна авгүй бол таргалт одоо энэ хүүхдүүдийн суурь өвчт нөлөөлөлт байгаа энэ зүйлүүд яаж бас буурах боломжтой байна энэ талаар бас одоо судалгаа гаргасан зүйл байдгүй байгаа бид нар бас судалгааныхаа хүрээнд болохоор аа монгол улсад чигэрлэг ундаанд онцгой татвар ногдуулах юм бол аа хүн амын илүүлчин тарглалтад ирэх нь нөлөөлөх үү а эрүүл мэндийг дэмжих сан гэж байдаг тийм үү одоо одоо халдвар төсөв өвчнөд савчдаг тийм үү халдвар төсөв өвчний эрсдлийг бууруулахад тэр цангийн одоо үйл ажиллагаа чиглэдэг тэр цангийн хөрөнгийг хэрхэн ажил нэмэгдүүлэх боломжтой байгаа талаар судалгаа хийж үзсэн ингээд бид нарын судалгаагаар болохоор ер нь чигэрлэг ундаанд 12-ийн татвар ногдуулахад 12 тийм тийм чигэрлэг ундаа хэрэглэгч хүн амын хэрэглэг 6.8% баар бууруулах боломжтой юм байна. 10-ыг нэмэхэд 6.8%-аар сахартай ундаа нь хэрэглээ буух юм тий. Энийг дагалдаад а хүн амын илүүлэлчийн тарглалт хам одоо 10%-ийн татвараас 600 грамаар бууруулах боломжтой. Тэгэхээр энэ бол яг одоо сонсоход баах тоо юм шиг сонсогдчих магадгүй. Гэтэ энийг та нэрүүл мэндийн дасар их өөр ашиг одоо тий өөр нөлөө дагалдаад явж байгаа. А 20 30 гээд хоёр бас ер нь бол дэлхийн улс орнуудад дээрэс нь эрүүл мэндийн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тавьж байгаа зөвлөмжийн хүрээнд ч гэсэн ер нь дунд зааж нэг 20% татварын ажил бол илүү одоо үр дүнтэй гэж үздэг юм лээ 20% өөр жишээлбэл тэгвэл татвар оногдуулвал хэрэглээ яаж буурах харав 6.8 ангид 13 орчим хувиар буурна тэрнийгээ дагалдаад аа нэг хүний жилийн хэрэглээ дундчаар 22.8 литрээр буурах боломжтой. Ох, тэгэхээр нэг үгээр л энэ ундаан дээр 20 өвийн татвар нэмчих юм бол за одоо энэ хэрэглээ бол хүн амын дунд 13 13 өвөр буурах боломжтой юм байна. Энэ тэгэхээр нэг хүн дээр бол 22.5 литр одоо сахартай ундаа хэрэглээ багсах юм шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бол энэ цаатах нь өдөө дахиад өдөөлчин нэг 1.4 кг хүртэл жинг бол хаях боломжтой. Аа зөв зөв тэгэхээр бол та эдийн судалгаа бол бас яг одоо хөсрөвөй хөөхтүүдийн дунд одоо ундааны хэрэглээ ямар байна за энэ хаан хэрэглээд ийм тий өдөр тэдийг хэрэглээд ийм бүгд нь маш одоо гоё гаргаж ирсэн байна за дээрэс нь бол энэ ундаан дээр та амаралтай олоос тэрэгждэг бас юм татврын бодлоготой нь холбож бас одоо судалгаа хийсэн бол бас их шиндэг одоо ийм судалгаа болсон байна тэгэхээр бас анагаахын 
шинж тухайн үндэсний их сургуул нийгмийн рүүлмэдийн сургуулийн одоо дээр хийгдсэн судалгааны бас хамт олонтой бас талархлаа. Тэгэхээр одоо иргэдийн эрүүлмэдэд бол хамгийн бас юм чухал тоон үзүүлэлтийг судалгаагаар гаргаж ирсэн та бүхний бас цаашд ажлуудд амжилт хүсье. За хайрлаа. За. За ингээд сахимч нэвтрүүлгийн ярилцлага хэсэг үгээр өндөрж байна. За ярилцлага хэсгээр бол хүүхдүүд маань сахрын унда та хэрэгснээр ямар эрсэлт үүсээд байгаа. За хэрвээ энэ сахарын хэрэглээг бууруулахын тулд бас татврын бодлоготой холбож өгөх юм бол ямар хүү үрдэнгүүд гарч болохдлаар бол ярилцлаа. Ингээд цахимж нэвтрүүлгийн эрүүл ямьдралын хэсгээ мөрөгчлүүлэн хүлээн авч үзнө үү. Чихэрлэг ундаа амттайч эрүүл мэндэд тусгүй. Энэ бол болд 10 настай 33 кг чинтэй компьютер тоглох дуртай чихэр ундаа банк хэрэглэдэг. Түүний найз бэлгүү 10 настай 32 кг чинтэй ширээний тенсэр хичээлдэг цэвэр ус уудаг чихэр ундаа хэрэглэдэггүй. Болдыг сургуульд нь авна машинаар хүргэж өгдөг бол бэлгүү явган алхана. Хоёр хүү сайн найзууд хийдэж өөр өөрсдийн амьдралын хэв маяг дадал зуршилтай. Тэд 18 нас хурч сургуульд төсөх цаг ойртчих. Бэлгүү Азийн хүүхдийн наадмын ширээний тэнцний өсөрийн төрөлд оролцож алтан медаль хүртлээ. Бин тамираар банк чиглэж цэвэр ус уж зүг хаалдаг. Харин болдоо ундаа ух хийдэж аман банк цангам бас таргалаад хөдөлхөөс дургүй хүртэг болсон байна. Аав ээж нь болдыг эмчэд үзүүллээ. Эмч болдод унтааны хэрэглээг багасгах, явган алхах, зүг хаалдах зэрэг эрүүл зан үйлдэл болох хэрэгтэйг зөвлөж. Нэг өдөр болдын аав телевиз үзэж суугаад чихэрлэг унтаанда татварын бодлого хэрэгжүүлэх бол тухайлбал чихэрлэг унтаанда 20%-ийн онцгой татвар ногдуулахад улсын төсвийг нэгжилт 9.2 тэр бомт өргөр нэмэгдүүлэх төдийгүй илүүдэл чин таргалтаас үүдэлтэй халдварт бус өвчнүүдийг бууруулах боломжтой гэдгийг мэдчих. Ингээд тэд гэр бүлээрээ чихэрлэг унтааны хэрэглээг бууруулын урайлга гаргаж байна. Энэ үст нь бэлгүүний гэр бүл болон тамирчид бас нэгтлээ. Эрүүл амьдралын хэсэг өгөөр эхэлж байна. За энэ хэсэгтэрээ а бид бүхний одоо хүүхдүүдийн хамгийн хэрэглэдэг гол нэр төрлийн ундаануудын а жим жигнэмэг за дээрэс нь жихэр шоколад нь дагуулагдаг сахарын агуулгын талаар одоо ойлголтөхөр одоо бэлдсэн байна. За тэгэхээр бол яг одоо энэ дээр харагдаж байгаа хэсгүүдийн урд бол тухайн бүтээгдэхүүний одоо агуулгынх одоо сахарын агуулгынг энэ ятонгоор зөвлөж үтсэн байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн хүүхдүүд маань ер нь гэхэд ундаан хэр дуртай байгааг нь асууя. За тэгээд ундаан дуртай хүүхдүүдээс идвүүлээ. Одоо яг энэ ят нь талаар мэдээллийн үг ёо. За ундаан дуртай хүүхдүүд байна уу? За эндээс хоёр хүүхдтэй. За тоёр хараад ир. За наш. За наш. За наш яваад ир. За хин гэдэгүүлээ. Тэгш нэмэр. За чамаг хин гэдгийг. Хүслэн. За хүслэн. Тоёр ундаан дээр нь хэр дуртай вэ? Ундаан дээр нь хэр а? Маш их дуртай. Тийм үү. Ундаа ер нь яагаад гой дуртай байдг юм? Яагаад гэвэл амар гой гой амттай байдаг. Амттай байдаг үү тий? Аа за. Чи ер нь ундаа ер нь яагаад дуртай байдг юм? Адилхан айгүй амттай байдаг учраас дуртай байдаг. Дэмчин таадэд ундаан дотор чин сахар ямар хэмжээтэй байдг юм талаар нэг ярьж өгье. За юу? Сахарыг бол мэднэ тийм ээ? За. За тоёр тийник харуулъя. Энэ юу байна? Ятон. За. Ятон. Ятон хуурагаар нь хэр идэдгүү? Тийм үү? Хаяа. Хаяа идэдгүү тий. За тэгвэл чи нэг ятон идэд үз тий. За. За. За идэд. Яг нөгөө ундааныха намт байна уу? Бай. Яг ундааныха намт байна уу? Бай. Тийм үү. За тэгэхээр таадын Иддэг одоо уудаг ундаанд чи юм сахарын агуулгамж буюу ятон их байдаг байхгүй юу? За юу? Элсэн чихэр гэсэн үг. За тэгэхээр бол ийм мөнгөтэй ундаа ууж ирсэн үү? Ийм хийж үсэн ундаа ууж ирсэн үү? За гарч ирсэн хүүхдүүдтэй баярлалаа. Эмч нь таадэд таадын уух дуртай ундаанд ямар хэмжээтэй элсэн чихэр байдаг талаар одоо тайлбарлаж үгүй за. За. За тэгэхээр бол одоо яг саяны хүүхдүүдийн маань яс энэ дуртай одоо ундаануудын агуулгамжнд сахарын агуулгамж ямар хэмжээтэй байдгийг идвүүлээ. Бас энэ туршилт байдлаар харцгаая. За тэгэхээр сахарын агуулгамжийг харахын тулд бол бол шошгыг хэвэл их сайн унших хэрэгтэй. За шошго бол 100 мл тэрт агуулгамжны одоо сахарын агуулгамжийг шошгон дээр бол бичиж өгсөн байдаг. Тэгэхээр энэ хийж өсөн ундаа маань одоо 500 мл тэртэй байгаа гэдэг утгаараа шошгонд одоо сахарын агуулгамжийг тав дахин үжиж өгснөрөө яг энэ ундаанд агуулгамжийн одоо сахар гарч ирнэ гэсэн үг. За тэгэхээр бол 
Энэ ундаанд тах одоо 500 мл тэх ундааны сахарын агуулгамжууд бол бидний тооцооснод шошгон тод мэдээнээс үнслээд одоо 65 г одоо сахар агуулгаж байна гэдгийг бол одоо гаргаж ирсэн байгаа. За тэгэхээр хэдүүлээ энэ ундаанд агуулгаж байгаа сахара энэ йотонгоор хэдүүлээ зүүлээд хэдүүлээ тооцож үзье. За тэгэхээр энэ хүнсний жин дээр хэдүүлээ йотонгийнхаа за одоо хэдүүлээ энэ агуулгамжтах үеийн сахараар одоо энэ дээр хэмжиж үзье. За гурван сахар, дөрөн сахар, ятон, тав, зурга, долло, нэм, юс, ару, ару нэг, ару хоёр, ару гуру, ару дөрв, ару тав, ару зурга. За ингээд 17 сахар ин агуулгамж одоо нэг үгэрлүүл энэ ундаанд бол байж байна гэсэн үг байна. За тэгэхээр бол бид нар бол энэ ундааг жишээлбэл хөөгтүүдтэй 17 ширхэг сахарыг одоо шууд идэе гэвэл одоо хөөгт бол энийг дорн идэж болж чадахгүй, том хүн ч идэж чадахгүй. Тэгэхээр энийг бид нар ямар байдлаар аваад байна гэхээр нэг үед л усанд уусгасан байдлаар өнгө оруулсан байдлаар ундаа хэлбэрээр бол бид нар авч байна. Тэгэхээр бол бидний одоо уугаад байгаа зүйл бол ерөөсөө л одоо энэ усанд энэ сахарыг За тэгэхээр бол одоо яг саяны бидний энэ ундаанд тах одоо агуулгамжийн сахарыг бол бид нар яг усанд бол одоо хэмжээгээр нь бол ингээд хийж үзлээ. За тэгэхээр бол мэдээж ундаа маань болохоор үйлдвэрийн аргаар ороод тодорхой хэмжээний сахарын агуулгамжинд байгаа өнгө одоо оруулагч байгаа олон төрлийн нэмэлтүүдийг хийгээд бидний одоо хөөгтүүдийн дуртай одоо ундаа бол гарч байгаа. За тэгэхээр бол яг бидний ууж байгаа одоо хөөгтүүдийн маань ууж байгаа ундаа бол инженер хэлэх юм бол маш их сахарын агуулгамжтай байгаа. Тэгэхээр энэ сахарын агуулгамжтай ундаа хөөгтүүд маань сургууль цэцэрлэгийнхаа сайны газруудаас ойр орчмын дэлгүүрүүдээс маш ихээр авдаг болохоор а хөөгтүүдийн дунд бол одоо энэ илчлэгийн илүүд буюу одоо сахарын агуулгамжийн илчлэг маань илүүч явсаар байгаа. Хөөгтүүдийн дунд одоо таргалт гэдэг юм бол ихсээд байгаа маа. За тэгэхээр бол одоо энэ дээрс ингээ хэдүүлээ хаарэ. Энийг бол бага насны хөөгтүүд бол их хөчлөн бас их авч өгдөг ундаа харагдчих юм хөөгтийн ундаа. За энэ хийж үсэн ундаанд болохоор 500 мл тэр 53 г оо сахар буюу одоо 12 ширхэг сахар агуулгач чинь за хүмүүс бол бас сүулд бол одоо жимстэй цай бас хэрэглэж өгдөг болсон за тэгэхээр жимстэй цайнд маань бол бас мөн адил сахар агуулгач гэдэг байх нэ за тэгэхээр энэ жимстэй цайнд бол 500 мл тэр 48 г сахар буюу одоо энэ дэр хэдүүлээ тоолээ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ширхэг одоо сахарын агуулгамж ятонгийн агуулгамжтай бид нэр ийм байдлаар нь уусгаж одоо бид нэр ундаа цай хэлбэрээр бол өдөр тутамтай хэрэглээд идэг байх нэ. За тэгэхээр бол энэ бол бид нэр ундаан дээр тайлбарлаа. За тэгэхээр дараа нь бол мэдээж бид нэр эргэлдэг хүүхдүүдийн эргэлдэг жигнэг байна. За сахарын агуулгамжтай а чихэр а шоколад нь хэр хэмжээний одоо сахар бас агуулагдах талаар хэдүүл энэ сарцгаая. За энэ дээр бол Тав мөхмөн харж байна. За энд хөөсөн чихэр гэсэн байна тий. 50 грам тах а хөөсөн чихэрийн агуулгамж бол 50 грам да бол 50 грам өртөл. Агуулгамжтай сахар буюу ерөөсөө тэр чигтэй сахар сахарын хэлбэрийн өөрчлөлт, өнгийн өөрчлөлт өгч байгаа ийм хэлбэр байх нь. За энд бол яг 50 грам одоо чихэрийг 50 грам сахар тань байршуулж өгсөн байна. За энэ чихрүүдээс гадна бол хүүхдүүдтэй бид нар бол хүүхдүүд маш их идэх дуртай олон төрлийн жигнэгүүд байгаа. За тэгэхээр бол энэ бол 100 г одоо хүүхдийн жигнэг байна. За тэгэхээр 100 г дахь энэ жигнэг маань болохоор 62 г одоо сахар агуулчихна. За бид нар бол олон төрлийн шоколадуудыг бас одоо иддэг. За шоколадууд маань болохоор А энэ бол 50 г яг энэ та тавгын дээр бол 50 г шоколад байна. За самартаа ийм усан шоколад байж байна. За тэгэхээр энэ сахарын агуулгамж бол 50 г да 43. За тэгэхээр бол 100 г да 86 г сахарын агуулгамжтай гэж бас ойлгож болно. За тэгэхээр бол ихэвчлэн бол энэ та бүхэн танилцуулсан хүнсний нэр төрлүүд бол хүүхдүүдийн одоо сургуулийн 
цайны газар бүфетүүдээр худалдаалагддаг. За дээрээс нь бол ойр орчмын хүнсний төлөвлөлийн гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийг ер нь бол сонгож авч та бүхэндээ бас танилцуулж байна. Тэгэхээр энэ зүйлүүд маань цаагрын агуулгын жүндэртэй буюу нүүрсний төв энгийн нүүрсийг маш их агуулдаг боловч а хүүхдүүд бидний хүний ер нь бол өдөр тутамтай авч явах хэвээр эрдэс амин димийн агуулгамж бол ерөөсөө байдаггүй. Тийм болохоор монголчуудын дунд бол тэр цмаа хүүхдүүдийн дунд одоо бичин шим тижилийн тутамшилт ер нь гэдэг орчоод байна. Тэгэхээр бол бид нэг хоол үнсэндээ хүүхдүүдтэй ихлэг өндөртэй ийм энгийн үрс агуулсан цаахрын агуулгамж өндөртэй хүнсээсээ илүүтэйгүүр а бичин шим тижилийн агуулгамж үе амин димүүд ихтэй эрцүүд ихтэй уургийн агуулгамж ихтэй буюу дархлагын дэмжиг өгдөг хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг төлөхөө хэрэглэх нь хамгийн чухал юм байна. Сахиуш нэвтрүүлгийн зөвлөмж хэсэг үүгээр эхэлж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр танилцуулсан хүүхдүүдийн хамгийн хэрэглэлтэг хүнсний ногоо, хүнсний бүтээгдэхүүнүүд дагуулагддаг сахарын агуулгамжийн талаар бол та бүх маань хүлээж авч үзтэй. Тэгэхээр бол сахарын агуулгамжтай хүнсний бүтээгдэхүүн сонгохтой эцэг хэвчүүд маань хүнсний шошгын нь хамгийн гол нь унших нь хамгийн чухал юм шүү. Тэгэхээр ахимчлан одоо ундаан дээр бол 100 мл тэрт агуулгамжаар нь бичжсэн байдаг. Тэгэхээр та 500 мл тэртэ ундаа хөөгдтэй авч өгч байгаа бол энийгээ 5 дүрж үүж тухайн одоо ундаан дахь сахарын агуулгамжаа бодож үзнэ гэсэн. Тийм болохоор бол шошго унших гэдэг бол сахарын хэрэглээгээ тодорхой хэмжээний зөксөтэй хэрэглэлд бол хамгийн чухал зүйлүүд байдаг. За тэгэхээр бол сахарын хэрэглээг бид нар зөксөхгүй хэрэглэснээсээ болоод таны хүүхэд хоолны дуршил муудтай. За хоолондоо дургуу болдог. Сахарын хэрэглээг өндөртэй байх нь өөрөө цаашлаад хүүхдийг хэд их хөдөлгөөнд хэмжих төрөл хүргэж болдгийг маань гэдэг бол судалгаагаар тогтоосон байдаг. Тийм болохоор сахарын хэрэглээг зөксөтэй хэрэглэх нь бол хамгийн чухал юм гэдэг бол бас үзэгчд маань бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч үзсэн. За дээрээс нь бол хүүхдүүдтэй бид нар баярын өдрүүдээр бэлэг бооч өгдөг зүйлүүдтэй аль болох сахарын хэрэглээтэй агуулгамж өндөртэй бүтээгдэхүүнүүдээс нь татгалзаж хүүхдүүдтэй бэлэг оруулж өгөрөө. Тэгэхээр бол ундаа сахарын агуулгамжтай, жигнэг сахарын агуулгамжтай, жихэр сахарын агуулгамжтай, шоколад сахарын агуулгамжтай. Тэгэхээр бүх сахарын агуулгамжуудыг бид нар нийлүүлсэн байдлаар хүүхдтэй бэлэг бооч өгнө гэдэг бол хүүхдтэй бэлэг гэхээсээ илүү тэгэр эрүүл мэндэд нь эрсдэлтэй байдлаар одоо хүүхдтэй одоо өөрсдөө бид нар эцэг хүчүүд одоо бүтээгдэхүүн өгч байгаа гэсэн ийм үйлдэл бол болоод байгаа шүү. За тэгэхээр бол үндэсний хэмжээний тавдугаар судалгааны дүнгээс бол бид нар бас хүүхдүүд маань шим тижилийн агуулгамжийн хувьд бол ямар их тутмашилт урдсан юм гэдгийг бол харсан тийм ээ. Тэгэхээр бол эрцийн агуулгамж, амин димийн агуулгамж, уургийн агуулгамжийгээр бол хүүхдүүд маань бол маш их тижилийн тутмашилт урдсан байж байгаа. За тэгэхээр бол өнөөдрийн бас та бүхэндээ танилцуулсан а далан гаралтай а уургийн агуулгамж маш их өндөртэй эрдсийн агуулгамж өндөртэй амин димийн агуулгамж өндөртэй хөх ногоон замга өдөрт та хөөгт таваас арвхан ширкийг өгөхөд өдрийн авах хэвээр бүх шим тижилийн бодисыг бол хангалттай авах бүрэн юм бас боломжтой байгаа шүү. Тэгэхээр бол хөөгттэй эрүүл мэндэд нь ашиг тустай бүтээгдэхүүнүүдийг өдөр тутам хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдээ хэрэглүү зажих нь эрүүл байх эрүүл амьдралын нэг хэвшилт юм шиг байгаа шүү. Ингээд эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээ өөгөр өндөрч байна.